，参见师尊。小冉，你随为师在天宗修行二十载，以得为师真传。从今日起，你便是当代玄天圣女，可号令天下玄门百万弟子。谢师尊。孟小冉，上前接圣女令。参见圣女，都起来吧。小冉啊，你命格特殊，每十二年就有一次劫难，需有同样命格之人在身边方可化解。如今你即将年满二十四岁，劫难将至，下山去找那位特殊之人去吧。是，师傅放心。十二年前他来救我之时，我送了他一枚玉佩，我的罗盘可以找到玉佩。应该就是这里了，恩公，不好，恩公中了邪咒，不行，恩公身中邪咒，我必须救他。他曾经救过我，我以身相许又算得了什么？嗯、迷魂阵起。嗯嗯嗯。你你你谁啊？怎怎么回事？恩公，你忘了？我叫孟小冉。你还记不记得你脖子上有块玉佩，就是我给你的。玉佩？嗯，给我。谢谢你救了我，这块玉佩给你。下山之后，我一定会来找你的。那你一定要来找我。嗯，你骗我。我们拉钩。拉钩。拉钩上吊，一百年不许变。原来是你啊！你真的想想来找我了？对呀、啊，我孟小冉说到的，一定做到。那我们现在这是……昨天晚上你中了邪咒，我为了救你，就就这样了。什么邪咒？哟，我的小美人儿，昨天晚上可是你主动找上我了，舒服。你说什么？该死！昨天晚上到底发生了什么？我怎么一点都记不起来了？哎呦，昨天晚上啊，你就像巨蟒一样，飞黄腾达。找死！别打！别打！别打！别打！别打！我错了，我错。怎么了，恩公？你不相信真的有邪咒啊？小冉，你放心，我一定会对你负责的。另外，你不要再叫我恩公了，你叫我名字就好。谢同源，你相信我真的有邪咒？你好好想想，你昨天跟哪些人有接触？我们要把下周真找出来，永绝后患。小冉，你从小在山上长大，免不了被封建迷信所影响。放心，我会好好带你适应山下的世界。你。你怎么就是不相信呢？谢先生，吴少爷邀请您前往至尊厅赴宴。好，我马上过去。走吧，我带你去见我同学。嗯，走。堂弟，千许，你们怎么？谢同渊怎么在对面？难道昨晚我真的走错了？谢同渊，这个小骗子是谁？你为什么和他在一起？喂喂喂，你说谁是小骗子呢？看你这打扮，不是江湖骗子是什么？他叫孟小冉，是我二十的好友，也是我的未婚妻。你说什么？未婚妻？谢同源，我百般追求你都不答应，现在你居然要跟这个小骗子结婚？胖哥，我知道你从小就是个病秧子。
没有女人愿意嫁给你，但是你怎么着也不能随随便便找个小骗子在一起吧？我说，他不是他，无知，一群蠢货。我们走，站住！我让你们走了吗？你想怎么样啊？谢同源，你当真要跟这个小骗子在一起吗？当然，千雪，我知道你对我的心意，但我们真的不合适。谢同源，你好样的，你可别后悔。哎，千雪，千雪，这女人明显对同源心怀不轨。昨晚的邪咒很有可能就是她下的，不，她身上灵力微薄，没有施展邪咒的能力。难道是什么人给她的符咒？走吧，看什么呢？没事。哎，千雪，我堂哥他就是个病秧子。你怎么会看上他呢？你懂什么？我的事你少打听。哎呀，千雪，我这人是谢同渊的堂弟，我如果想得到谢同渊的秘密，还是可以利用的。哼，既然你不吃软的，我就给你来硬的。好了，少废话，现在我要将谢同渊踩在脚下，你愿不愿意帮我？我愿意，愿意，我当然愿意。其实啊，我早就看他不顺眼了，他一个病秧子。凭什么能掌握我们谢家呀？好，我们走。哎，好。同源，你先进去，我去卫生间。好。这附近有施展过咒法的迹象，我要好好找找。不是啊，你怎么把谢同源这个病子也请来了？就是。思明，我们俩的婚礼，你请他来干什么？看来大家都不是很欢迎我，嗯、那我还是先走。哎，谢同学，别生气嘛，咱们就是开个玩笑。大家都是同学，来来，坐坐坐坐。不好意思，各位，我来晚了。小雪，你来了，快坐，这边来。来来来，各位，昨天晚上比较忙啊，没来得及招待各位。今天大家好好聚一聚，干了！走走走走走，思明，哎，不是我说，你要长兴大婚本来是好事，可这个冰阳子一来，我感觉整个包厢里都充满晦气。就是，啊，还带着一个小骗子，老远就闻到一股臭味。你们，你们不要太过分啊！那个，对不起啊，各位，是我没有把我的堂哥看好。打扰了各位的雅兴，一会儿啊，我就把他给领出去。这位是他呀，是我的追求者之一，也是谢同的堂弟谢同华。清雪，我记得你之前不是喜欢谢同渊来着，你怎么跟他堂弟一起来了？别提了，算我瞎了眼，看上这个忘恩负义的短命鬼，我对他付出那么多。他却要娶一个小骗子，什么？谢同月，你太过分了！千雪，堂堂一家大小姐，能看上你，算是你家祖坟冒青烟了。你怎么能这样对他？感情之事勉强不了，喜欢与否，都与地位身份无关。我想在座的各位都应该明白。我明白你大爷，谢同月，你是不是觉得自己很帅？<咳>当年千雪可是我们学校的女神，多少人暗恋她。你去玩弄他感情？我没有，什么没有啊！你宁愿跟一个不三不四的小骗子在一块儿，也不愿意接受我们千雪这么好的女孩。你到底安的什么心啊？<笑>千雪，别怕，我们替你做主。你们傻愣着干什么？还不把这个逼样子给我拖出去？还想让我们千雪看着他伤心吗？干什么？走，放开！我自己快走！闭嘴！别叫什么？住手！你们在干什么？这就是你们说的那个小骗子吧？啊啊！你放开我！来、啊，你没事儿。啊，没事。还真是郎情妾意呢，哪儿来的小骗子，居然敢抢我们千雪的男人？你们都是瞎子吗？哪只眼睛看见我骗你们了？我骗你们什么了？就你这身打扮，不瞎的都能看出你是骗子，好吗？
。就是，依我看啊，我们也别跟他废话，把他抓起来，送去执法队。对，抓起来。你们想干什么？有什么事冲我来。小冉才刚刚下山，什么都不懂。如果他得罪了你们，我给你们道歉。道歉？行啊，看到这小骗子弄疼了手指了。如果你诚心道歉的话，就留下一根手指。你们，你们太过分了吧？过分，一根手指换一根手指，非常公平。皇上，你想要哪根手指，随便挑。他就要这最重要的一根。啊！住手！很好，你们已经惹怒我，不会放。王爷，往走。站住！我让你们走了吗？哼，就凭你也能拦得住我？想走就走。我们家有高人作证，这个至尊厅已经有高人布下了阵法。我不让你们出去，你们一辈子都别想出去。阵法吗？有意思。就看是我厉害，还是你厉害了。<笑>不好，有人破了阵法。你，你到这找一个给我看看呢、啊。哼，吴少好手段，吴家果然底蕴丰厚，有这么厉害的大师在，何愁不发家致富啊？是啊，吴少，这回头啊，我就上报我们家族大会，把这个姓谢的逐出我们家族。你可千万别因为他迁怒我们谢家。对不起，小冉，是我连累你。这件事因我而起，与小冉无关。你们放小冉走，我留下来，任你们处置。是谁破了我的阵法？哎，任大师，你怎么来了？吴少，你有看到是谁破了我的阵法吗？什么？你的阵法居然被破了？怎么可能？不会是？哼，怎么可能？他不过是一个小骗子而已。就是，怎么可能是他？无知一曲楚歌。你说谁丑货呢？谁说我就说谁喽。好了，都给我闭嘴！小李娃，就是你破了我的阵法吗？老头，你最好想想清楚，该怎么称呼我。哈哈哈。老夫修习玄法五十来年，而且我的女儿都比你大，叫你一声小女娃怎么了？老头儿，玄法比的可不是谁的年龄更大，而是谁的修为高。这么说，你自以为你的修为比我高喽？那当然了，你呀、啊，整天花天酒地，不思进取，再活五十年也没用。好个小丫头，你以为破个小阵法，你就能在这里嚣张了吗？像这样的小阵法，我能随手布下十几个。有本事你破了我在这个房间布的风水局呀、啊！行啊，没问题。哼，年纪不大，口气不小。你要是破不了怎么办？我要是破不了，我任你处置；我要是破得了，其他所有人都得给谢同渊道歉认罪。好，一言为定。小冉，真的没问题吗？要不然我留下来让他们处置，你快走啊！放心，一个小小的风水局而已，分分钟就给破了。哼，你们这对狗男女，这个时候还打情骂俏啊！好了，千雪，就让他们多说两句吧，反正他们也没多少活头了。就是，死到临头了，我看你们还能耍什么花招？哼，一群凡夫俗子，懂什么？小女娃。别怪我没提醒你，三分钟内，你要是破不了我的风水局，你就要让我处置啦！你怎么能这样？你刚才不是说没有时间限制吗？谢同渊，这个时候怕了呀？刚才不是挺嚣张的吗？就是，闭嘴吧！任大师也没说没时间限制啊。人家任大师的时间可是很宝贵的，你们要是一天都解不了，难道让那任大师也陪你们玩一天吗？不需要三分钟。三十秒就可以了。哼，沈大师的风水局，三十秒，你这牛皮怕是要撅到天上去了吧？要不然怎么说是小骗子呢？你见过哪个骗子嘴里有一句实话吗？就是谢同月
这就是李选的未婚妻吗？真是可笑。任大使，你怎么了？任大使是吗？现在服了吗？你，你到底什么人啊？什么？圣女令？我，我是玄天圣女孟小冉，不要暴露我的身份。这，这是太上玄天门的独门绝学传音术，果真是玄天圣女。我认输了。什么？任大使。你怎么能认输呢？他就是个家伙骗子！啊。闭嘴！你懂什么？圣孟小姐才是真正的大师，你们都给老子下跪道歉！对不起，孟小姐，是我有眼不识泰山，我向你道歉。不是给我道歉，而是给他道歉。对不起，对不起，起来吧。都愣着干嘛？我来磕头道歉。这，我们真的要给这个冰妖子磕头道歉吗？听不懂什么话吗？愿赌服输，快过来道歉！陈大师，我把众剑聘请来了，为我无家做事，你有这么对我的吗？无少，我也是为你好，才让你下跪道歉的，不然你得罪了真正的大师，到时你就完了呀！哼，他就是一个小骗子而已。任静，你究竟输了他们多少钱？跟他们何止还了骗我？就是。还以为你是真大师呢，原来还是个江湖骗子。你你们气死我了！行，骗子是吧？这事我不管了，你们自生自灭吧。怎么，各位是想赖账吗？我们怎么想赖账了？是你跟任静打赌，跟我没有什么关系。就是，谁跟你打赌，你就找谁去呀、啊。我们又没同意，好一个强词夺理啊！真是见识到你们无耻的样子。看来这里没我们什么事，我们走吧。恩公生性善良，身体还不好，不能受太大的刺激。行，你家的风水局我已经过了，别怪我没提醒你，下次可就没这么好弄了。我们走。I have made 哼，临走还要唬我一通，我就不信还真的有什么事。吴少，我看啊，今天这事儿对你还是有好处的，至少揪出了任静这么一个江湖骗子。对呀、啊，思明，依我看，我们赶紧报官抓他吧，让他把这些年骗的钱给我吐出来。喂，什么？我妈从楼上摔下来了。好，我马上去。哎，怎么怎么回事？怎么了，思敏？怎么好像不对劲？怎么出都出不去？不是吧？这么邪门，我来试试。去不行！可恶，是迷魂阵。看来昨天晚上就是孟小冉这个贱人害我走错了房，怎么办？师傅也没教过我怎么破阵，怎么办？我们还在医院，我不是马上出去啊！思明，别急，咱们再想想办法吧。你是谢同学堂弟，要不你打个电话问问他？不是吧，吴少，真让我去求那个冰秧子？这不可能。嗯、对，盛龙，我求你了，赶紧给那堂哥打个电话吧。是啊，秦雪，你劝劝他吧。谢东华，你就打个电话吧。你问。哎，行行行，我打。我堂弟打电话来，求你放了他们。哼，一群软蛋，你就跟他们说，半天就放他们出来了。嗯，半天就放你们出来。哎，你。谢德云说了，半天之后就能出去了。该死的谢东渊，敢如此羞辱我，我跟你没完！你是怎么知道这些稀奇古怪的东西的
，因为我是玄师啊，非常非常厉害的那种。这世界上真有那么神奇的东西啊？这个世界上神奇的东西还有很多呢，我到时候再详细的讲给你听呀、啊。喂，奶奶。谢同渊，你死哪去了？公司出这么大的事儿，你还不知道？公司？公司怎么了？你还有脸问？赶紧给我滚回来！奶奶，公司发生什么事了？自己看。谢同渊，你可真是潇洒呀！爷爷当年把公司留给你，你不好好经营，却在关键时刻跑出去拈花惹草。这次又从哪儿捡个小骗子回来啊？真是不务正业！我看谢家集团总裁这个职务，你也不用干了。奶奶，堂姐，你听我说啊，我昨天去是够了。人证事实俱在，你有什么好解释的？我现在就召开董事会，撤了你的职。奶奶，你别生这么大气。对身体不好，哼，谢同渊，你要是有清泉一半的听话，我后半辈子也不至于生这么大气了。奶奶，对不起，这次确实是我的疏忽，商业区的项目没有拿下来。但是奶奶，你放心，接下来西城开发区的项目我一定拿得下来。哼，你让我怎么相信你？公司出了这么大的事儿，你和这个小骗子鬼混，你把谢家的脸都丢尽了。老太婆，我警告你，不要再叫我小骗子了。我叫孟小冉，是同样的未婚妻。我呸！你个不务尊长的东西，想进我谢家的门，做梦！这可不是你说了算的。我和同渊本就是两情相悦，你谁也管不着。你，一个小姑娘家的说这种话，你还要脸吗？谢同渊，你敢和这个不要脸的混在一起，别怪我把你逐出家门。奶奶，你不要对小冉有偏见，她是个好女孩。你，而且我们已经有了夫妻之实。你，你，哎，气死我了！奶奶，家、啊、门不幸，家门不幸啊！奶奶，你没事吧？滚！奶奶，你消消气。依我看，咱们家生意不顺和家庭不和睦的问题，除了谢同渊的问题外，还有风水的问题。我请了黄大师来帮忙，还是我大孙女的贴心。黄大师可是最近江城出了名的大师，有他出马，我就放心了。大师，风水，哼，有意思。我倒要看看谁敢在我面前搬名弄斧。这个风水真的有用吗？有没有用，倒看他是真大师还是假大师。没见识的东西，黄大师当然是真大师了。你不会以为自己穿着这身衣服也把自己当大师了吧？谁没见识，等会儿就知道了。就你家公司这风水问题，不是随便来个什么狗屁大师就能解决的。好大的口气，哪来的小丫头片子？竟敢质疑本大师的实力！黄大师来了呀！哎，这是我那不争气的堂弟和不知道从哪儿捡来的小骗子。你还不快给黄大师道歉？给他道歉？他也配啊？哼！本大师行走江湖数十年，岂容你这个小丫头骗子质疑？看你的穿着，应该也是我玄门中人吧？师承何人何派啊？你管我呢？我的身份和地位还没资格知道。也罢，今天就让你见识见识本大师的手段。行啊，有本事你就来试一试。小然，说话小声点，别惹怒了大师。不怕，他身上一点灵力都没有，一个假大师而已。哦。你们谢家这公司内部还好，但外部有很大的问题。黄大师但说无妨。老夫人且看，这两栋楼离得很近，中间一道狭长的夹缝，像不像一把尖刀劈过来？还真是，以前没有发现
，现在一看还真有点邪门儿。小冉，黄大师说的对吗？此人身上没有一丝灵力，却能看出煞气所在，有点奇怪。在风水中，这叫天斩煞，极其凶险。轻则财源断绝，重则有血光之灾呀、啊！天哪，黄大师，这这能化解吗？老夫人莫慌，既然我能看出来，那自然是有化解之法的。老夫人，且看。此图名为山海镇，五行八卦居中央，南北各安日与月，中间有山山五岳，四周是五湖四海，有隔绝煞气、颠倒阴阳之功效。区区一个天斩煞，自然是绰绰有余。谢谢黄大师，那这幅画该挂到哪儿啊？老夫人，且看，这把刀劈的是这里，只需要把山海镇图挂到这儿挡住，便可化解这天斩煞的煞气。谢谢黄大师，来人，把这画挂上去。别急，虽说我玄门之人淡泊名利，但此画乃是我使用上等矿石作为原料，用我师傅上等的狼毫笔，用这晨星纸。费时七七四十九天，心血所化，全江城也只此一副呀。黄大师，开个价吧。虽然有些舍不得，但是我们玄门讲究济世度人，我岂能看老夫人全家陷入危险而不顾呢？五百万吧，这幅《山海镇图》可保你谢家。二十年平安富贵，什么？五百万？你别理他们，五百万而已，我谢家拿得起。秦泉，赶紧通知财务部门，转五百万到黄大师账上。好。小丫头，你笑什么？我笑什么？我当然是笑你这幅《山海镇图》，乾坤颠倒，三山一位，是幅假画。好你个小丫头片子，你师傅没教过你规矩吗？既然你们谢家没有丝毫的诚意，那这画不卖也罢。大师息怒，我们谢家绝对有诚意。谢通渊，管住你的人，再胡说八道，我撕烂你的嘴！我哪里说错了吗？那幅画明明就……你难道说错了吗？那幅画明明就是假的。你觉得我哪真敢听进去你说话吗？算了，等他们吃了亏，自然就什么都明白了。我只要保护好恩公就可以了。来，你把这块玉收好，千万不要绿身。你这是？收款大账十五百万元。黄大师，你看，我们谢家诚意十足，钱已经到账了。不错，那这幅《山海镇图》就交给你了。记住，一定要挂对位置，不能有一丝一毫的偏差。哎，记住了，多谢黄大师。哎，黄大师，财务已经转账了。你们谢家真是大气啊！那我就先走了。有意思，由于我玉佩的阻挡，煞气冲向了在楼下办公的谢清玄身上了嘛？让你抢我恩公的位置，先让你吃点苦头吧。谢同渊，如果你不想上董事会，闹得大家都不愉快的话，就把这个协议签了。奶奶，现在我正在负责西城开发区招标的事情。临时换帅的话，对项目不利啊。堂弟呀、啊，别再用项目做挡箭牌了。你看看你现在的样子，身体孱弱，动不动就住院好几天
，做的项目呢更是一塌糊涂，有什么资格担任谢氏集团的总裁？还是赶紧让位吧。我，我说二位，就算让位，也得给我们同仁一点交接工作的时间吧。那你说多长时间？一天。好，那我明天带着清泉来交接工作。奶奶，小冉，你怎么能替我做决定呢？公司交给他们就完了。放心吧，你唐家明天绝对来不了公司跟你抢总裁的位置。真的？当然是真的，我还能骗你不成？我唐姐的电话接不接？当然要接了，说不定包厢里的人有人坐不住了。我是吴思明，谢大少，求求你了，让点身边的小兄妹放我出去吧！我家里出事了，我妈从楼上摔下来，躺在医院。我爸出门被人意外打伤，工作的事情没人管理，再这样下去，我家就完了呀！哼，这一切都是你们自己咎由自取。求求你了，快放我出去吧！你让我做什么都可以，真的什么都可以，真的，只有我能做到。那行，你把跟谢家有关系的合作全部交给谢腾渊。好,好。我家正要盖一座酒店，明天我就去找谢大少合作。不用了，我现在就过去放你们出来。<笑>你要不要跟我一起去啊？不了，公司还有事情要处理，你一个人去没地地方。放心啦，只有我欺负别人的份。你你是当代悬念圣女孟小冉？你认识我？是。我曾拜访魏派圣主，得圣主救命。在下江城城主江繁星，拜见圣女。起来吧，我这次下山不想暴露身份。是圣女，这是城主金卡。见此卡如见我，卡内有数十亿资金，江城二流以上家族都认识他，方便圣女在江城行事。嗯，江城主有心了，有了这张卡，不用暴露身份也能办成很多事儿。不错，我很喜欢。圣女喜欢就好。圣女，这是我的名片，有什么事尽管吩咐。好，我现在就有一件事儿需要你的帮忙。圣女，请讲。我察觉这附近有施展邪咒的气息，你调查一下，昨天有哪些人来过这里，把他们的详细资料给我。是。另外，叫我孟小姐，我不想暴露身份。是，孟小姐。撑住。玄天圣女，哦不，孟小姐，她是很厉害的人吗？当然，那可是可以决定全城命运的超级大人物。你通知我们嫡系的那几个家族，玄天圣女驾到，所有人不得妄动。是。还有，千万别直接暴露圣女身份，他们自己知道就行，绝不外传。好的，城主，我记下了。你终于来了，我们可以出去了吗？对不起，我觉得太着急了。走了。此人果然有法力，我不是对手，回去找师傅问问。哎，清雪，清雪，你等等我。<笑>真没礼貌。你呢？哎，对不起，孟小姐，我向你道歉，我不该那么对谢腾渊。孟小姐，我代我老公和清雪给你道歉了，你态度还算不错。我有那么吓人吗？有，孟小姐今天这一番操作已经超出常人想象了。那你不怕我？怕，可我没法跑啊。这个酒店是吴思明家的，我现在跟他结了婚，自然。也就是吴家的人了。我想，吴家接连出事，应该跟你破了这个房间的风水局有关系吧？看不出来，你还挺聪明的。说说吧，刚刚为什么那么对谢同渊啊？我大学的时候就喜欢谢同渊，可他一直对我不假辞色，渐渐的，我就对他产生了怨恨。昨天结婚的时候，我心里还有那么一点不甘心。明白了，跟我来吧。我
我用罗盘暂时镇住了你家的风水局，暂时不会出问题。如果想要彻底解决，带着诚意来谢家找我。谢谢穆小姐。嗯，看在你为人处事还不错的份上，送你一句忠告吧。近期不要去树木很多的地方，最好能远离江城。这这是什么意思？没什么，天机不可泄露。我走了。孟小姐，慢走。这个新娘有点可惜了。从面相上看，她跟吴思明这是段孽缘，一个月内会死在草木茂盛之地。能不能度过，就看她听不听话了。远离江城，不去树木很多的地方，难道我接下来会有什么劫难？林医师，我帮他怎么样了？少爷别急，我已经从就近的医馆已经调来了医护人员和相关设备。老爷和夫人没事，夫人现在还在昏迷当中，我带你去见老爷。好，来，少爷这边。爸，你怎么样了？我没事，乖，跟陈叔打电话，到时候我们愿意跟陈叔联盟。好。喂，弟弟，你在哪儿呢？我现在过来接你。姐。我在帝豪大酒店门口。嗯，好。姐，姐，姐，你怎么了？思明，爸妈怎么样了？都还好，家族生意也差不多了。嗯，那就好。思明，明天去谢家签合同的时候，能不能带我一起啊？签什么合同？你答应孟小姐的呀，要把酒店工程给谢家。哼，那个小贱人。把我家害得那么惨，我怎么可能把合同给他们？你不会想反悔吧，孟小姐？她只是暂时镇住了我们家的风水，可是还没有彻底解决啊！哼，想拿捏我们吴家哪有那么容易？青儿，别怕，我已经请了港城最有名的玄师马大师，明天他就能到。我就不信穆小二那个小丫头能比马大师还要厉害。可是，好了。别可是了，我还要忙生意上的事情，你去照顾一下我妈吧。孟小姐那么厉害，思明又咽不下这口气，这可让我怎么办呀？哎，回来了。嗯，你那堂姐可能已经出事儿了。出事儿了。喂，什么？出车祸了？好，我马上过去。还真让你说对了，我堂姐出车祸了，在医馆。本小姐金口直断，说的话岂能有错？走，看看去。大姐怎么样了？没事儿。大夫说。睡一会儿就好了，孟小冉，你是不是早就知道了啊？你为什么不早说？害我姐出这么大的事儿，还差点命都没了。不是，这跟我有什么关系？我奶奶都跟我说了，你明明早就知道那幅画有问题，却还任由它摆在那儿，你到底安的什么心啊？我说了呀，你们不听，我有什么办法？你与其在这儿跟我发火，不如赶紧想想办法。怎么找到那个黄大师，把你们这五百万给要回来？你，你这个狠毒的蛇蝎女人，你给我等着！莫名其妙，这事儿也能往我身上推？小然，我堂弟他就是担心姐姐，所以才这么说话的。你别往心里去吧。行，要不看在你的面子上，我早好好教训他。够了，别以为你有点本事就能随便拿捏我们谢家。想进我谢家的门，没那么容易。哎，老太婆，你什么意思啊？谁说我要住你们谢家门了？大不了让童月素坠我们玄天门，我自然也亏待不了他。住口！想让我孙子入住你们家，除非我死了，否则绝不可能。奶奶，你别生气，他闹着玩的。怎么样？那个姓黄的找到了吗？他那些信息都是假的，我上哪儿找去？那怎么办
，难道就任意由他骗我们家五百万？小冉，你有办法吗？我说堂哥，你是不是太相信这个小妖婆了？连真人都不知道是谁，上哪儿找去？谢东华，我说你真是狗嘴里吐不出象牙来呀、啊！之前叫我小骗子，现在又叫我小妖婆，你信不信？我真给你吃点苦头啊！我倒想看看你能把我怎么着，是吗？啊！唐、啊、小妖婆，你对我干了什么？唐奶奶，唐妖妇，赶紧放了我孙子！小冉，我堂姐她口不择言，我听她向你道歉。她只是嘴上不留情，但是人不坏的，你放过她吧。你还敢不敢叫我小妖婆啦？不敢了，不敢了！我求求你放过我啊，唐！快放了她！奶奶，这次只是一点小小的教训，你最好给我长点记性。谢同渊，你看你找的这是什么人呢？刚一来就把我们家搞得乌烟瘴气。奶奶，小冉她从小在山上长大，刚下山来不懂事儿，我以后好好教她吧。我看你呀、啊，还是老老实实的接受叶家千金的追求吧。找这么个野女人，以后有你吃苦头的时候。喂，老太婆，你少挑拨我和童月的关系，你信不信我让你也吃点苦头啊？许白，你怎么说两句啊？这是我奶奶呀、啊！反了，反了你！还没进门呢，就说出这样的话来，以后还能了得？谢童月，我命令你，赶紧跟这个野女人分手！对不起，奶奶，对不起，我在家里向您道歉，真的对不起。行啊，别这样，听你的。我又不会这样对你，难受。小冉，一家人就得和和气气的，偶尔有点争吵很正常，但是绝对不能动手，就像你刚才对童华那样。行啊，我知道了，只要你们好好教教他，别再用言语侮辱我了。好，童华，你也给小冉道个歉，让我跟这个小妖、小小姑娘道歉是不可能的。谁稀罕呀？哎，小冉，我堂弟就是这副又臭又硬的臭脾气，你别跟他一门心事。我说堂哥，你还没跟他结婚呢，他怎么老是胳膊肘往外拐？你闭嘴！小冉，你有没有办法找到那个姓黄的？办法是有啊，不过我要他跟我道歉。你休想！堂弟，你就给小冉道个歉吧，这五百万对现在的谢家来说也不是个小数目。奶奶。你快看看堂哥，他老是胳膊肘往外拐，你快教训教训他。奶奶，我真没有，我是一心为了谢家呀。好了，你俩都别吵了，这是医馆，这样成何体统？童月，你好好想想，你今天是不是一直向着他？我没有啊，这堂弟太过分了。行了，你回去好好反思一下吧。既然你堂姐受伤躺在医院里，你回去好好管理公司吧。你叫孟小冉是吧？你要是能把我们家被骗的五百万要回来，我就让童华给你道歉，怎么样？行啊。那你要是找不回来的话，就滚出疆场。没问题。小冉，有把握吗？放心，神明久远。喂，张城主吗？帮我处理个事儿。喂，孟小姐，有什么事您尽管吩咐。有个姓黄的假大师在江城招摇撞骗已经有段时间了，你给我尽快把他处理掉。黄明是吗？这人我们已经盯了很久了，随时可以拿下，只是没有实足的证据。行，你现在给我把他抓住，并且要把骗取懈怠的五百万给我全数奉还。遵命。哎，我说你到底行不行啊？这都过去多长时间了？你要是不行的话，就趁早滚出疆场。等着吧，这么没有耐心，能成什么事儿啊？你，孟小姐，城主派我来向您复命，你来了。拜见何秘书。你愣着干嘛？赶快拜见何秘书。哦，拜见何秘书。嗯，不用多礼。城主接到孟小姐举报，派我前往处理
，此人也便拿下，被骗金额会如数奉还。谢谢何秘书，有什么需要的，你只管吩咐。你确认一下是否收到转账。哎，好。喂，财务吗？看看公司有没有收到一笔五百万的资金到账。嗯，嗯，好，好。何秘书，五百万资金已经到账。孟小姐，你还有什么吩咐吗？没什么，没在。好，有什么事情您请随时吩咐。怎么样，道歉吧？道道什么歉啊？这人是何秘书抓来的，跟你有什么关系？啊？你是聋了吗？你没听见何秘书说是我吩咐他抓的人啊？那那又怎么样？反正人不是你抓来的，我是不会道歉的。谢东华，你怎么强词夺理呀、啊？你们刚刚的赌约明明就是他只要把人带过来就行，而不是抓过来啊？谢总监。我说你怎么回事啊？又帮着外人，反正我说了，要他亲自把人抓来，我才道歉。你那里有监控，要不要我们去查查啊？我到底说了什么呀？我我我，行了行了，孟小冉，这次你虽然有功，但也别得寸进尺，逼童华一个大男人给你一个小姑娘道歉，成何体统？行啊，我算看出来了。你们线下除了谢同约，就没一个正常人是吧？说什么呢你？没大没小的。童华，上附近饭店去买点吃的。啊！吃。啊？不争气的东西。您说的事情我知道了，师傅正在闭关，让我去后天跟我们小的。谢谢大师兄。我听说玄天圣也来了江城。你留意一下，千万不能走，否则后果出还涉险。放心，这我当然知道。我又不是活腻了，借我十个胆子，我也不敢冲撞胜利啊。怎么样，人送给胜利了吗？送到了，城主，这是今天早上帝豪大酒店事件的调查报告。居然敢挑战胜利，真是找死！听说吴家向我们求助了。是的，城主，看起来很有诚意。吴家那群人都是一群井底之蛙，还自视甚高。之前因为圣女破了他的风水局，导致一时间各个项目都出了问题。现在皇冠进来肯定会反悔，这样，明天圣女肯定会带着夫婿前去吴家讨要合同，我们全力配合。好的，城主。这就是你家呀、啊，看起来很小的样子。这里离公司近，为了随时方便回去加班，我就买了这么一厅的公寓。这里只有一间卧室，晚上我睡沙发，你睡卧室。你这么看着我干嘛？我当然是在看，你是真这么想的，还是在想挣钱？你什么意思啊？疯了，疯了，去了，走吧你。哎。孟小姐，请进。来喝茶。不知二位前来所为何事？吴少还真是贵人多忘事儿啊！明明昨天咱们在电话里说的好好的，要把酒店的建设项目交给谢家。哦，什么时候说的？我怎么不记得了？吴总，你什么意思？想反悔吗？反悔？此一时，彼一时也。当时被这个小妖婆拿捏住我吴家，我才被迫答应。没有追究这个小妖婆威胁敲诈就算了，还敢来找我？哼，好一手强词夺理啊！吴思明，你不会以为现在你就不会被我拿捏了吧？哈哈哈！小妖婆，之前被你破掉了风水局，我一脚大事弄好，现在整个庄园都是我的人，你还怎么拿捏我？你，吴思明，你太过分了吧？我过分，谢同渊。你们趁人之危险的饭堂是我过分，看看你现在这副半死不活的样子，再看你们谢家同样这副半死不活的样子，你拿什么跟我斗？思明，你别这样，昨天明明说好的事情。住手，贱人！别以为昨天从我这个嘲讽谢同渊，我就不知道你在于心未了，现在又出马脚了。吴思明
你打我，我们才结婚第一天，你居然对我动手！打你，打你怎么？进了我吴家的门，就是我吴家的人，打你骂你都得给老子忍着，否则别怪我不客气。好一出夫唱妇随的大戏呀、啊！哼，小妖婆，老子叫你自己婆娘，跟你有什么关系？只是单纯看不惯你罢了，同源。以后我们结婚了，你可不能这样。当然不会，我又不像这个人渣。吴思明，从今天起，我们恩断义绝。滚吧，过不了年就会会溜着滚回来。既然吴少不愿意履行承诺，那我们就先告辞了。以后我们走不起。哈哈，谢同渊，你不会以为你还有以后吧？你什么意思？我什么意思？谢家大少谈判失利，突发救急，死于谈判桌上，是不是很有说服力？哈哈哈哈哈！你，吴思雨，你还敢杀人不成？可敢不敢？这种事我可不敢做。但你自己犯病，跟我有什么关系？来人呐，我好好伺候谢大少。你，吴思明，住手！你想干什么呀？哈哈。孟小冉，我知道你们玄门中人多少会有点武术，但不知道这些人你对付得了吗？啊！吴思明，你要我的命，我给你。你放小冉走。同源，你。小冉，我命运决定，我不能连累了你，你快走。不，同源，我不走。好的，郎情妾意。不过不好意思，你们两个命我都要。马大师。来，你出场了。姑娘，真，哈哈哈！真是一副上好的炉地。什么什么？我想干什么？等会儿你就知道了。没事，那我就不客气了。童源，你怎么样？童源，你怎么样啊？我没事，就是胸有点闷。快坐下，吸收一下药力。马大师是吧？你惹怒我了！哈哈哈哈！我就喜欢火辣一点，尽情发怒吧！去！啊，马大师，你怎么样？我没事。哼，小丫头，怪不得人间不是你的对手，但可惜，这次你的对手是我。什么？你竟然会搬山肉？你到底是什么人？是你惹不起的人。呵呵，小丫头，不得不说，你这招搬山肉确实吓了我一跳。但如果只有这些，还不是我的对手。装死。奉太上五君，直指如奴隶。上来。你，你为什么还能使用搬山咒？早就跟你说了，我是你惹不起的人。对于普通修为来说，一招搬山咒可能会耗光体内灵力，但对我来说，再搬几座来都不是哼，别吹牛了，我就不信你小小的年纪有这么多的灵力。不是，这小丫头的灵力已经用尽了。还不叫你老子上、啊！是，你们还等什么？赶紧给老子上！是，不自量力。风来，玉凤镇，你你到底是谁？瞎了你的狗眼！给我看清楚了！你圣女。不自量，现在你还要我们的命吗？不要，不要了！大师，大师饶命！哦哦，我把九炼项目交给谢家。大师，杀你！我怕脏了我的手。他们两个带走。
还没说，求求你，救救我，救救我！哼，吴思明，多幸福也，好自为之。孟小姐，您没事吧？我没事儿，好的很。你先下去吧。好。同样，我们走。好，小心。哎，对了，他们刚刚为什么叫你圣女啊？嗯，武侠小说里厉害的人名字不都是一样吗？那何秘书怎么对你这么恭敬？他当然是怕我揍他了。哎呀，想这么多干嘛？走了。好，小心。人家你看，那个骗子骗的钱已经打过来了。哎，好啊，青钱啊，你的伤刚刚好。多注意休息，别累着。奶奶，我不累。谢同渊掌管家族企业，我不太放心，当然要时刻盯着了。哎，辛苦你了，你放心，我一定找机会让你接任总裁。谢谢奶奶。不过咱们公司的业务啊，最近不太顺利，估计啊，还是因为风水的问题没有得到解决。奶奶，我在千雪来看你了。奶奶好。奶奶，这是我专门为你熬制的滋补汤药，每天晚上熬一份喝，可以延年益寿。叶大小姐有心了，谢谢叶大小姐。奶奶，现在我跟童华在一起了，以后你叫我千雪就可以了。好，好。之前啊，你给我们家谢同渊的事儿，我说过他好多次，他就是死不悔改，委屈你了。奶奶，你别这么说。我也是通过这段时间的相处，看清楚了谢同渊的真面目，也是觉得童华才是我的真爱。<笑>那太好了，这是好事儿啊！奶奶，我听说您的公司风水有问题，我认识了很厉害的大师，可以让他帮您看看。靠谱吗？前两天我们家被一个假大师差点骗了五百万。嗯，行吧，奶奶。我家之所以从一个不入流的家族，在短短五年时间内就成为一流家族，全靠陈大师改善了风水。真的吗？那赶紧请大师过来吧。好的，没问题。不过师傅这次没空。不过呢，方明方大师也经过了师傅的真传。太好了，千雪呀、啊，你一来就帮了我们家这么大的忙啊，都不知道该怎么感谢你了。哎呀，奶奶别客气，我们马上就是一家人了。<笑>好，好，过两天我为你准备一场家宴。好的，谢谢奶奶。你一直看着我干嘛？我脸上有东西吗？没有，我是在想你的病该怎么治。你不是学师吗？怎么还会治病啊？那当然，我们学门有山医命相补武术。正好呢，这个医呢就是医术，我美术呢学的都不错。你的病呢属于先天缺陷，光靠西医很难，甚至连普通的中医都很难治愈，只有我们神门医术可以。你的意思是我的病还有救，对吗？那当然啦，不过需要一些珍贵的药材，得需要时间去搜寻呢。好，谢谢你，小冉<咳>。我这个病。困扰了我很多年，如今有办法根治，我真的太开心了。跟我还客气，那你先忙着，我出去打个电话。看到我给你发的短信了吗？尽快搜集好其中的药材交给我。看到了。好了，圣女请放心，我一定尽快搜集。其中有一些药材有年份和品相的要求，你挨个记下来。好的。您说，我记。奶奶，您来了。嗯，方大师，你快看看我公司的风水有什么问题。嗯，这确实是天斩煞。来人，抬上来。方大师，这是？此乃泰山石，有镇宅化煞之功效。你奶奶他们都在做什么妖啊？又请个大师过来看风水，好像姓方吧。你不是也懂吗？你看看怎么样？大体上还可以吧，只是那石头的方向不太对，要看他后面怎么做。这是八卦镜，能阻挡和反射煞气，放在这儿最好不攻。住手！你到底懂不懂风水啊？哪来的臭丫头？我不懂，难道你懂吗？臭！
臭丫头，你给我闭上嘴！谢同学，你要是再管不好他，我连你们通通赶走。哟，老太婆，现在是在哪儿找了一个假大师啊？连风水阵我都不会摆。想必这就是大小姐说的那个懂一点风水玄学的小丫头吧？臭丫头，年纪不大，口气倒是不小。那你说说这个该怎么摆呀、啊？行啊。那我就替你师傅好好教教你。这，我给泰山石加上千金咒，我就不信你们一直动。来，让我看看你怎么摆这个泰山石。行，那你就瞧好了。你这块石头主张还不错，但你这个尖角对着主人的方位，是想挡外面那把刀，还是想给他增加威力啊？哈哈哈哈哈哈！臭丫头，没断奶吗？连块石头都搬不动。就是啊，孟小冉，就你这点道法，连个方大师提鞋都不配。好了，孟小冉，别再胡闹了。谢同学，赶紧把他弄走，再敢在这胡闹，连你一起扒。小冉，我们走吧，算了。不用，看我怎么教训这家伙。我还真是小看你了啊，没想到你那算是有点道法。哼，我行走江湖数十年，吃过的盐比你吃过的米都还多，你拿什么跟我斗？确实，你这人是挺讨人嫌的呀。你，哼，牙尖嘴利的，有本事动我一下泰山石试试。孟小冉，你别挣扎了，方大师的水平你这辈子都比不上。个没断奶的小屁孩，我看你还是回山上再修炼个几十年吧。你们当真以为我拿这块破石头没办法吗？有没有本事，你是靠嘴说说的。哼，不知道天高地厚。破！哥，你你是哪一派？居然能捅我的咒法！方大师，你怎么样了？这小丫头厉害，我不是他的对手。快打电话给大小姐。一个小小的千金臭而已，我家山上养的狗都会。哼，别欺人太甚，有本事接我一招试试。这月福吗？雕虫小技。你还有什么本事，通通使出来吧，我赶时间。哼，你咒法再厉害又怎么样？能代表你的风水术比我厉害吗？凭什么说我摆的有问题？说你无知，你还真是哎！玄门武术乃相辅相成，除少数专精一术人之外，其他的各术技艺都是齐头并进的。你咒法一向被我碾压，你还怎么跟我斗啊？哼，谁知道你是不是专精咒法的？这时候如果认输，就功亏一篑了，不但会坏了大小姐的好事，我自己的名声也毁了。哟，看来你到现在还没认识到你自己的错误呢。那行吧，那我就让你知道知道，你摆的这风水局，它的负面效果有多大。啊？你你干什么了？为什么我动不了了？一个小咒法而已，别急。小冉，怎么好像没什么用啊？别急。再强的风水局，它都需要生效的时间。我只是把生效的时间提前了而已。等我看吧。嗯。喂？什么？我儿子出车祸了。你你做了什么？一个能把这里的风水局转移到你身上的咒法，只是把生效时间提前了而已。什么？你居然会转移气运的咒法？雕虫小技而已，我家养的狗都会。现在你还敢说自己是大师吗？啊、哦，不敢了，不敢了，你才是大师！大师，放过我吧，我阿公还去医院看我儿子。行吗？啊、呃，谢谢大师，谢谢大师。行了，跟我走吧。啊，我没看错吧？这孟小冉居然比方大师还厉害。方大师可是叶家御用风水师的大弟子，实力可是相当强悍啊
，童言，你老实交代，这孟小冉到底是什么人？我，我也不知道。小时候爷爷带我上山看病，我是那个时候认识的小冉。啊、嗯，看来老头子也不是完全纯粹糊涂了，也可能有自己的考量。奶奶，你这是接受小冉了吗？再看看吧，这小丫头是有点本事，但太过于顽劣，而且一点人情世故也不懂。你好好教教她。大师，你要带我去哪儿？圣女命，芳名拜见玄天圣女。起来吧，以后叫我孟小姐就好了，我不想暴露身份。是。你是有修为之人，虽然不高，但也不至于连一块泰山石也摆不好。告诉我，是谁让你做这件事儿的？是是大小姐，她让我来帮谢家破风水局，但又不能完全破解，所以我才故意摆坐泰山石的位置。哪个大小姐啊？叶家千金叶千雪，您认识吗？认识啊，记住，回去就说任务已经完成了。别暴露我的身份。这谢家人会说出实情的吧？他们现在巴结你的大小姐都来不及呢。为了不惹她生气，不会说出实情的。行了，你去看你的儿子吧。他们都走了。啊，小冉，这个石头放在这儿没问题吗？这样就可以了。以后你谢家的风水啊，就都没问题了。小冉，谢谢你。嗯，但是你以后能不能不要叫我奶奶老太婆了？怎么了？那老太婆跟你说什么了吗？小冉，她毕竟是我奶奶，太好。行行，好，听你的。只要她以后不惹我，我就不叫她老太婆了。你放心吧，他们现在啊，知道你是有本事的人，以后你就随我称呼他们吧。好，那如果真能这样，那最好啦。奶奶，千雪说她待会儿要过来，这刚才的事儿我们怎么跟她说？当然是直说啊，这个事儿啊，她迟早会知道。方大师鬼去啊，肯定也会说的。不可，方大师虽然输给了孟小冉，但很显然也是有能力的人。这种人最要面子，我们不一定要直说。何况他回去要先去看儿子，而千雪热心帮忙，我也不应该责备他，否则啊。会伤了他的心。那，那我们怎么办、啊？就说已经搞定了，其他的不用说。好，明白了。嗯，哎，家宴要准备起来。啊，好。奶奶，哎，方大师已经去过你们集团了吧？呃，去去过了。那个方大师他还是很厉害的。我们谢氏集团的风水问题啊，都已经被他解决了。那就好。对了，奶奶。我托人给您准备了一些上好的药材，过两天加宴的时候送给您。好，还是千雪贴心，我都等不及要让你过门了。不好了吧？西城区开发项目被谢家抢走了？什么？怎么可能？我不是已经做了风水局，扰乱了谢氏集团的风水吗？他们前段时间不都是快破产了吗？怎么突然又起来了？难道？是风水局被人破了吗？嗯，有可能。你先下去吧，我找马大师过来看看。喂，马大师吗？我是王总。王总啊，不好意思，老马他出事了，暂时没法帮你了。不过他师傅准备去江城一趟，我可以把他的联系方式给你。好好，那、啊、太好了。走吧，家宴快开始了。行，王家浩，你发给他们了吧？嗯。这个万盛大酒店至尊 VIP 包厢你是怎么订到的呀？听说不好订啊。嗨，一间包厢而已，给钱不就好啦？是吗？您好，您的快递已经到了，请问要送到哪里？快点，送到万豪大酒店至尊 VIP 包厢，里面的物品很珍贵，不要弄坏了。走啊，时间来不及了。就来了。这些东西是怎么回事？那我们这么多的人等他一个吗？还有没有一点规矩？就是啊，奶奶，你看这谢同学也太不把你们当回事了吧？确实不像话。等他来了，我一定惩罚他。
：“奶奶，你别生气，堂哥他可能有事耽误了，毕竟是集团总裁，忙点也正常。”还是千雪懂事儿，比谢同渊身边的那个野丫头强多了。那个谢春云不晓得哪里去找了个玄师的朋友，这个像话吗？我堂堂谢家，好歹也是云城二流家属，啷个能够和那些不三不四的人搅和在一起？对啊，奶奶，我可是听说那些玄师个个都有五弊三缺，将来能不能有祸都难说呢。啊？还有这事儿？对啊，奶奶，我家有养玄师，这五弊只光保孤独残，三缺只财命缺，所有玄师都至少有五弊之一、三缺之一，这五弊随便沾上一个可就不得了了。这我真不知道，还好天雪你今天告诉我了，可恶，差点就被孟小冉给唬住了。既然如此，我坚决不让他进我们谢家的门。奶奶，二叔，对不起，我们来晚了。谢翠云，你还知道来呀、啊？堂哥，你这架子也太大了吧！让我爸和奶奶等了这么长时间，有你什么当晚辈的？对不起，手头的事情比较多，拿下了西城开发区的项目，还有很多准备工作要啊，这个项目对我们谢家很重要啊！同源，你做的不错，快来坐下。奶奶，你看，我就说风水还是很重要的。方大师一出手，就立刻帮您拿下了一个重要项目。对呀、啊，妈，要我说，这件事情的功劳。应该算在我家未来的儿媳妇千雪的头上。哈哈，对对对，算在千雪头上。你们确定这个项目的功劳要算在千雪头上吗？怎么不算在她头上？算在你头上？也不看看你半年来你搞砸了多少项目？难道你还不知道自己有几斤几两吗？就是，一点自知之明都没有。人家叶大小姐什么身份，也是你能比的？奶奶。行了行了，快坐下吃饭吧。果然如我所料，他们并没有跟叶千雪说实话。也罢，暂时就先把这个功劳给他吧，后面再慢慢收拾他。哎，小人，别说了，快坐下吃饭。站住！我让你坐了吗？嗯、奶奶，你是在说我吗？谁是你奶奶？孟小冉。今天是我谢家家宴，你来干什么？就是，你什么人呢？竟然来参加我谢家家宴？奶奶，你前两天不是已经接受小冉了吗？怎么今天又这样？二叔，小冉是未婚妻，虽然还没有结婚，但是这是迟早的事儿。更何况他还帮……住口！谁同意他做我们谢家的媳妇了？一没下聘，二没订婚，怎么就能结婚了？这结婚。来自父母之命，媒妁之言，向我们家同行。今日我同意他和千千雪的婚事，那他们还算得上是未有婚夫妻。哼，都什么年代了，还玩父母之命、媒妁之言这一套呢？现在是自由恋爱的时代，我和童渊就要在一起，就要结婚，你们管得着吗？你，孟小冉，你气死我了！你是一点没把我放在眼里呀、啊！喂，老太婆，别以为我叫你两句奶奶，你就真以为自己是我奶奶了。你尊重我，我自然也尊重你啊！你这么对我，我凭什么要把你放在眼里啊？放肆！你还有没有一点规矩？算了，小心！发生什么事了？呀，花开富贵图！你们竟然弄坏了老板最喜欢的花开富贵图，好大的胆子！张经理，张经理，有人弄坏花开富贵图，快过来！服务员，这幅画很贵吗？当然贵，这个是我们老板从国外拍卖会上花两千万拍下来的，放在这个包厢里，正风水的。今天你们把这幅画弄坏了，必须全额赔偿，否则你们谁也别想走。别啊，张经理，这么多钱，我们谢家怎么赔得起啊？求你开恩，放我们谢家一马。爸，这画又不是你毁的，跟你有什么关系啊？对呀、啊，要不是孟小冉非要躲那么一下，才导致画被毁的
，要赔也应该是孟小冉来赔。什么？你们也太离谱了吧！这事儿也能怪到我身上？不怪你怪谁？这长辈教育你，你受着就行了，你干嘛非得躲开？这话被毁了，你当然得负全责。不错，童华说的有道理，孟小冉。如果不是你胡闹，怎么会发生这种事情？叫你赔两千万，一点都不冤。你们怎么能这样啊？明明是二叔砸坏了话，怎么把责任全部推到小冉身上？谢同院，你还是不是我谢家人？怎么胳膊肘一直朝外拐？好啊，谢同院，你父母使得着，我供你吃，供你穿，供你上大学，还养个白眼狼。二叔，我知道你对我有恩，我也一直心存感激。但是你们不能颠倒是非黑白啊！给我闭嘴！我告诉你啊，别他妈在这乱扣帽子，谁颠倒是非啊？啊！我看你就是白眼狼，说你是背叛家族都是轻的，按照家规啊，你就应该逐出家族，滚出江城。就是，谢家的叛徒，怎么还有脸站在这儿？赶紧滚吧！你们怎么能这样啊？到现在你还没有看出来吗？跟他们讲道理，就如同对牛弹琴一样，毫无作用。孟小冉，不管你说的多么冠冕堂皇，都掩盖不了事实。张经理，我是叶家大小姐叶千雪，我可以作证，这幅画被毁完全是孟小冉的责任，你们让他赔这两千万。我可不管是谁的责任，我只知道画被毁的时候，只有你们在里边，只要你们拿出两千万来就行，否则一个也别想走。张经理，我可是叶家大小姐，看在我的面子上，让谢家人先走，把他留下来赔偿就可。哼，你的面子值几个钱？少废话，赶快拿钱！你最好是考虑清楚，叶家可是江城五大一流家族之一，你要是得罪了叶家，可没你好果子吃。区区叶家而已，也配让我们万盛集团给面子？区区一个经理。居然敢看不起我叶家，信不信我分分钟让你滚蛋？不信，叶小姐，我可提醒你，我说的不能走的人里边，也包括你。什么？张经理，你太狂妄了！看好了，我现在就让你滚蛋。喂，爸，我被困在万盛酒店了，有个姓张的经理不让我走，你赶紧给他们老板打电话，开除这个不知天高地厚的家伙。张经理。现在你想求饶也晚了，哼，开什么国际玩笑？我会跟你们求饶，你们赶紧给钱，别拖时间了，我只给你们半个小时时间，拿不出钱来，可别怪我们不客气了。啊，我去外面看看情况。站住！你可是毁坏这幅画的第一责任人，想跑门都没有。你这个臭丫头，你干干嘛？想跑是吧？门都没有。谁说我想跑啊？我想出去看看情况。大可不必。依今天这个情况，你毁坏了这幅画，照价赔偿两千万即可。各位，半小时快到了，两千万准备好了吗？能不能通融一下？这么短的时间，我们在哪里去找两千万？就是啊，张经理。两千万不是个小数目，你再通融一下吧。我已经发出了通知，变卖我的股票，大概两千万左右。只是我们需要一些时间，张经理，能给我们一些时间吗？你说什么？你变卖你的股票？你没有了公司的股份，你怎么做公司的总裁？没关系，反正堂姐不是一直想坐这个位置，可能她比我好一些。我这恩公。别的都好，就是太善良了。哎，算了，不能真让他卖光了自己的股份。不用卖股份了，这个钱我来付吧。不就两千万吗？收吧。小冉，你才刚下山，怎么这么多钱？你就吹牛吧，就你这副样子，像是能拿出两千万的人吗？就是。哎，堂哥，你还是赶紧把股份给卖了吧！你在耍我吗？这张卡根本刷不了。嗯，居然有人动用了存储金卡，赶快去迎接。张经理，你最好再确认一遍
，还确认个屁啊，完全刷不了的卡！来人，把这个胆敢耍我的人抓起来！张经理，你最好搞搞清楚你自己在干什么，否则看透了。知道临头了，还嘴硬，臭丫头，你自己扫死，别带上我们谢家。张经理，他不是我们谢家的人。他做的事和我们谢家没有关系。住手！小冉是为了我们，你怎么能打他？陈总，你打我干嘛？我打你算轻的，先好好想一想今天干了些什么事儿。这张卡是谁的？我的。胖头，谁让你抓他的？这小姐可是我们酒店的贵客。对不起，是张经理让我抓的。行了，滚吧。是。郑小姐，对不起，是我们酒店对属下管教不严。我是玄天圣女孟小冉，与你们城主有救，不要暴露我的身份。这是太上玄天门独门秘籍，传音术，果然是圣女。陈总，你们万盛酒店就是这样招待客人的、啊。对不起，对不起，我这就去处理相关人员。可是陈总，他们可弄坏了你最喜欢的花开富贵图啊！这嘴，一幅画而已，能和他们珍贵的身份相比吗？对不起，各位慢用，今天这桌酒菜我请了。哼，区区一个万盛酒店，你敢跟我叶家斗，最后还不是灰溜溜道歉了？叶天雪，你不会真以为陈总是因为你叶家才道歉的吧？当然了，不然还能是因为你吗？那要不要我再把陈总叫进来？让他再来找你们赔话啊！你以为你是谁？陈总只是害怕叶家的势力而已，是你想叫就能叫的吗？就是，孟小冉，你就别往自己脸上贴金了啊！你自己有几斤几两，我们还不清楚吗？行了，都别闹了。孟小冉，你还嫌丢人不够吗？拿着卡在那装模作样的，结果根本刷不了。幸亏天雪给你解围了，你非但不说声谢谢，还在这胡闹。奶奶，没事的，我也是想为谢家做点事儿。至于孟小冉，我知道她是从山里来的野丫头，我也不想跟她计较。听听听听，这就是我们谢家的媳妇，该有的基本收养。孟小冉，如果你比得上我们叶大小姐的万分之一，到时候我都可以让你。借我谢家的大门。我说谢同学，不是我说你啊，你当初拒绝了咱们家千雪，就找了个这么个玩意儿，你是瞎了吗？住口！我不许你们这么说小冉，你们又不认识他，凭什么这么说他？爱情难道是评选优秀员工吗？谁好就选谁吗？孔略，你别跟他们说这些，他们就是一群不见棺材不掉泪的人。既然你们执意想陪话，那我就成全你们。陈总。还在外面吗？哎呦，孟小冉，你该不会真以为就凭你这嗓子就能把陈总给叫进来吧？孟小姐，你叫我。孟小姐，你叫我。陈陈陈总，这孟小冉就是山上跑下来的野丫头，你干嘛听她的话呀、啊？对啊，陈总。你不会是搞错的吧？这位才是叶家大小姐啊！闭嘴！我做事还要你们来叫吗？请问孟小姐有什么吩咐？陈总，他们还是想陪你的话，我总觉得不能辜负他们的好意吧？这样吧，这幅画呢，总共价值两千万，我和同源承担一千万，其他的一千万由你们剩下的人共同承担，这很合理吧？孟小兰，你不是在做梦吧？陈总为什么听你的？嗯，很合理，就按孟小姐说的算。你的那一千万我做主免了，至于其他人半小时内拿不出一千万，别想离开这里。这，这该怎么办？童华，清泉，老二，快给孟小姐道歉。是，奶奶，你干嘛干嘛让我跟他道歉啊？这还看不出来吗？这里根本就没有叶家什么事儿，陈总给的是孟小冉的面子。我不管。反正我是不会跟他道歉的。闭嘴！不道歉，我把你卖。小冉，对不起
，是我老太婆老眼昏花。我会重新考虑你和谢同渊的婚事，你就告诉陈总，放过我们谢家这次吧。还算你没有昏庸过头，但你一个人求情也没用啊。不过呢，我可以给你一个面子，只要你让他们都给我道歉，就放过你。对不起，我呀，我错了。我以前没有见过你，都是被他们蒙的。你大人又大量饶了我们吧。嗯，不错，很有诚意嘛。你们呢？你们两个在磨蹭什么？还不赶快道歉？啊，你该不会真让我们给他道歉吧？废话，你们有一千万，当然可以道歉。李永安，什么？我告诉你，在这个社会，真脸是金钱买来的。对不起，我错了。嗯。对不起，什么？我没听清，大点声！我说对不起，行了，就剩你了。我堂堂叶家大小姐，怎么可能给你道歉？不就区区一千万吗？你等着。不好意思，大姐了，这次杨国才是谁的快递？你又才，千雪。你不是说准备了一批药材，要在谢家家宴上送给我吗？难道就是这个？现在的快递都这么智能了，直接能查到收货人在哪？啊，对对对，我还说给您个惊喜呢。一号小姐，请先生。等一下，我先看下货物有没有损坏。这是三百年的野山参。三百年的野山参。岂不是价值一百万？真没见识，百年的野山参就价值百万了，那三百年的也有一千万，你想都不要想。这价值再高，跟你有什么关系？这是我们家千雪送给奶奶的。千雪有心了，这么贵重的礼物，说送就送，比某些野丫头强多了。看来林叔叔受什么事情求我岳家了。居然帮我准备了这么贵重的礼物，你们确定那真的是叶千雪准备的吗？这不是千雪送的，难道还是你的呀？行啊，那咱们就等着瞧，待会儿你就知道了。陈总，用这个野山参抵押一千万够吗？够够够，当然够。叶小姐，我不能占你便宜，这是我万盛酒店超级 VIP 卡，能享五折优惠。谢谢陈总啊。奶奶，对不起，这个野山参我先抵给陈总了，后面有更好的再送你。没关系，你自己的东西你当然可以做主，奶奶不见谅就好。小姐，等到眼光好了，可以签收了吗？好，我这就签收。对不起，签收人验证错误。这签收人的姓名不对。怎么可能？我这是写的自己名字啊。怎么回事？啊，快队员，你该不会搞错了吧？就是。你个臭跑狗腿的，连个基本操作都弄不好。这没有错啊！哎，你是哪个公司的？连最基本的操作都不会，我要投诉你！哟，好大的威风！一言不合就要投诉人家呢？他作为一个跑腿的，连最基本的操作都不会，难道不该投诉吗？你这话说的，有没有可能是人家的操作真没有问题，是签收的人不对啊？那你这话是什么意思？我难道说的还不够清楚吗？那个快递的主人根本就不是叶清雪。那你说是谁？难不成是你吗？<笑>弟弟，你太幽默了，就算是把他给卖了，也换不到这根野山参一根毛。哼<笑>，一根野山参而已，就把你们吓成这样了。要是看到其他东西，那你们还不得吓尿了呀？你什么意思啊？拿上来吧。看好了，这个盘子里装的是比那个野山参珍贵十倍的千年雪参。哇，这是千年雪参！上次港城拍卖会上，一个八百年的雪参都拍了八千多万，这么大的千年雪参，一个亿根本买不到。你们难道真的会以为叶千雪会送谢奶奶价值过亿的药材吗？为什么不可能？这叶家家大业大，一个亿算什么？不知这种千年学生不是有钱都能买到的。陈总说的好啊，现在我就让你们看看这些东西到底是谁的。
签收成功。小姐打扰了。小冉，这真的是你们？当然，准确的来说，现在是你的了。这是我弄来为你治病的，当然是你的了。这太贵重了。再贵重，也没有你的命重要啊！哼，站住！你去哪儿啊？我去哪儿还需要向你汇报吗？以前不用，但现在嘛，你是不是忘了你还欠陈总一千万呢？你其他人都向我道过歉了，所以无需付钱。现在就差你了。想让我道歉？做梦！喂，管家吗？马上送一千万到万盛酒店至尊包厢来。区区一千万，我叶家还是拿得出来的。叶小姐大气。走，彭渊。我们回去给你治病。走、哦，老大师远道而来，有失远迎，来往见谅啊！哎，老大师客气了，我这次来主要是寻找我的徒弟，他来江城之后就失踪了。不过听说失踪之前给你们家有过交集，所以我就找过来了。马大师，半年前确实往我王家做过一次风水局，据我所知。他的这次失踪啊，很可能和谢家有关系。谢家吗？那你准备一份资料给我看看。气死我了，孟小冉，你个小贱人，我一定要将你碎尸万段。怎么了，小梅？那个孟小冉是什么人？居然敢惹你生气？哥，孟小冉就是抢走谢同渊的人，上次把我们一群人关在包厢里，这次又用一堆珍贵药材羞辱我，我咽不下这口气，你要帮我。好，你是我妹，我不帮你帮谁？既然是全师，你应该找师傅和马师兄吧。师傅还在闭关，马师兄上次帮我对付了一下孟小冉，但最近不知道为什么老是联系不上。没关系，你哥我在玄修方面也是一把好手，有机会帮你报仇。话说小妹，我们都是玄师，但是师傅说你天赋异禀，好好修炼肯定比我们强得多，但你为什么就是不肯修炼呢？我才不想修炼呢！你没听师傅说吗？玄修之人个个都有五弊三缺，要是咱俩都去修炼了，我们叶家靠谁传承啊？也对，这是师傅之前炼制的法器，是一对的，两个人各带一个，可以通过意念传播。太好了，有了这个，我就可以在玄学方面打败孟小冉了。来，乖乖喝药。喝了药啊，病就能好了。嗯，不喝药，这个药太苦了。不行，不喝药，病怎么能好呢？可是，真的太苦了。听话嘛。嗯。啊、小心点。喂，你快回来！奶奶下楼摔伤了。奶奶摔倒了。我们快去，小心！这是我哥叶翔。啊，哥哥好。不好意思啊，我哥他人有点怪，不喜欢说话，你们见谅哦。没事，陈雪，那个我们很快就是一家人。你哥呀，就是我哥，我怎么会怪他呢？千雪，这栋别墅风水有问题，在外面。奶奶怎么样了？奶奶已经没事了，在楼上休息。医生说啊，需要静养。刚刚我过来的时候，发现你们家风水有问题，可能是导致奶奶受伤的原因。不会吧？就我们家风水还有问题？对，我带你们出去看看。走。问他们旁边几户是不是换过人？你们跟旁边几户人家熟吗？不算熟，但都认识。那最近旁边几户换过人吗？好像换过吧，几天前见有人搬家，不过也没太在意。哎，千雪，你怎么知道这个？一直没跟你们说。其实我也是玄师，不过为了防止五弊三缺，所以很少出手，对外也不会说自己是玄师。真的吗？嗯，这次也是为了你才出手。千雪，我我真的太感动了。你放心，无论发生什么事儿。我谢东华一定跟你叶千雪站在一起。你有这份心就好了。前后左右四户对这里形成四重火星煞。你们看，前后左右四处分别都有尖锐之物针对你们家，这叫火星煞，而且有四重。
，这是有人要对你们家赶尽杀绝啊！那我们怎么办？按理说，如果一直都这样，你家早就完了。之所以还能平安这么多年，说明这些是近期形成的，有人买下了你周家。哼，罗大师真是好手段，刚铺好风水局，谢家老太太便摔下楼梯受伤了，效果真是立竿见影啊！<笑>这才哪到哪儿了，小试留刀。不过我在谢家上下左右布下重重杀阵，这对他们那是必死之局。哼，我就不信谢家玄氏不出手，他一旦出手，我便有办法反制他。好，王大师高明。哎呀，王家的主意好魄力嘛，赤栋别墅，价值数千万。挥手便花了出去，好爽啊！多想了，多想了。清水，你有没有办法？你帮我们想想办法。要么搬家，要么化解这些煞气。奶奶怎么了？奶奶没事，在屋里静养。但我们家四周都被人做了风水局，千雪正在想办法破解。叶千雪，你也会玄学吗？当然，我只是不像某些人那么喜欢炫耀而已。我早就看出来你也有一点手段，但这次的风水局规模很大，就凭你也能破解。哼，少看不起人了，我的实力超乎你的想象。<笑>你要说他能破解也就罢了，但你这三脚猫的功夫，怕是破解其中一重也够呛吧？那就让你看看我的厉害。有人在破坏我的风水局，你们看，就是这个小姑娘，叶晴雪，她居然也是玄师，你认识她？认识，我们是同学，她是叶家大小姐，现在好像和谢家人在谈恋爱，这就说得通了。我知道叶家有一个很厉害的玄师，叫陈德忠，他能教出这样的学院。不过，凭他现在的功力，还不以应付我的徒弟。难道是陈德忠在搞鬼？潘罗大师，你现在准备怎么办？再等会儿，可能会有一场玄师间的战斗，你们在这里不安全，先请回吧。这里交给我，辛苦你了。共享意识吗？很有意思的黑科技，现在看你们怎么办！居然神不知鬼不觉便破了我的法器，好厉害！千雪，接下来该怎么做？接下来，接下来，接下来，让我想想。接下来我还需要准备一些东西，你,你们等着我。哎，先别走啊！你想要什么，我这儿都有。让开，好狗不挡道。我又不是狗，挡不挡道又有什么关系啊？谢家现在情况很危急，你需要什么跟我说，不用回去呢。你，你做了什么？我只是把某人的作弊工具毁了而已。小姑娘，我知道你有些本事，但你也没必要这样。哦，原来你会说话呀。你，小姑娘，得饶人处且饶人。这样的规矩你不会不知道吧？比起来，我们不一定也会输给你。行啊，那咱们就来比比看。孟小冉，你就别再胡搅蛮缠了。对啊，谢同渊，你管管他。千雪好心来帮忙，你看看孟小冉在干什么？小冉，要不先让开吧。既然风水有问题，那还是早点解决比较好，让他们快点回去拿东西也好。我也想早点解决这个问题啊，所以让叶千雪先别走。需要什么东西，我这儿都有。但他自己不说，我也没有办法呀。还是说叶千雪，你根本什么都不懂，所以才不敢说啊。快让开！小姑娘，你要怎样可才可以让开？简单，让他亲口承认他什么都不懂，刚刚全部都是在作弊。就可以了，孟小冉，你别太过分了。你凭什么这么说千雪？难道他刚刚说的那些不对吗？对啊，可那些都不是他的本事
，而是他的。怎么可能？我刚刚亲眼所见，所有的话都是千雪说的，他哥哥根本没有开口。那是因为他们俩有特殊的通讯工具啊！不信你去看，就在叶千雪的右耳里。谁敢看我的耳朵？都给我滚开！千、啊、雪，住手！我承认是我们输了，你放过我妹妹。哥，他欺负我，你还帮他说话？妹妹，我们承认我们打不过他，<笑>是我错醒了吧？我又没让你道歉，我只要你一句话，刚刚我什么都不懂，什么都是在作弊，就可以了。你<笑>好，我什么都不懂，刚刚全是在作弊，这样可以了吧？<笑>千雪好像是真的什么都不懂，怎么可能？这千雪啊，明明是被孟小冉给胁迫了，所以才会说出这种话。他看着真的能孟小冉厉害。姐，这千雪自己不是都说了吗？他是为了避免舞弊三圈，所以很少出手。这实战能力肯定比不上天天动手的孟小冉。而且啊，这叶家底蕴深厚，听说背后还有个更厉害的高手。这孟小冉就一个人，他怎么比啊？说有道理。行，虽然没什么诚意，但也勉强合格了。你们走吧。哎，等等，你把他们都赶走了，我们家的风水怎么办？本来呢，我是想把他们赶走，自己帮你们解决风水问题。但你这么说的话，我突然又不想动手了。你，孟小冉，你天天就只会搞破坏是吧？孟小冉，这里是我家，我想找什么人来，跟你没有任何关系。你也管不着，瞧你这话说的。我和投缘迟早结婚，你不谢家的事儿，我当然有权利管了。你听听啊，听听你这说的什么话，真是一点不知羞耻。行了，我也不跟你废话了，要不要走，要看他们的想法。喂，你们自己说说，想不想走啊？走，我们这就走。秦轩，看见没？这可、个、不是我把人赶走的，是他们自己想走的。无耻！你要是再骂一句，我可就真不管你们了啊！我就骂你这个小妖！孟小冉，这小子就是嘴臭，你别介意啊。待会儿我亲自教训他，还请你帮我们破解这个风水局。嗯，这还差不多嘛。真是太上玄天宗独门绝技之五星弥天阵法，对面那位可是？行，可是玄天圣女、啊。不好，快跑！居然有不怕死的敢来窥探我，估计是部下针对谢家风水局的人，跑的倒还挺快。不是吧？这这就可以了？那当然了，你要是不信，你就让他们都住酒店，你自己一个人住着。呃呃，别别别，不用，我不用啊。嗯、糟了，罗大师输了，他说要回长财，请救兵。什么？那怎么办？别急，现在这种情况，说明风水局。已经被破掉了，那多出来的是套别墅，你要想办法，赶紧的卖掉，毕竟好几千万呢。黄大师他说回去办救兵，又不是说不回来了，等他带着救兵回来，那几套别墅应该还有用吧？罗大师如果真的回来，不至于只发一条短信吧？肯定要亲自过来一趟，你就别指望他了。可可是，别可是啊。这些事你自己打理吧。这江城啊，谢家的崛起已经不可阻挡了。我家的业务，我他家的损耗太多了，我必须要去别的城市跑跑，看有没有别的路子。可恶、啊，我不甘心啊！怎么能就这么认输了呢？叶千雪，都是叶千雪那个贱货搞的鬼。虽然不知道他为什么能打败罗大师，但只要抓住了他。何处对付不了谢家呀、啊？喂，狗子吗
，我王少，帮我抓个人，照片一会儿给你们发过来。放心，钱少不了兄弟们的。奶奶，你不起来了？我感觉好多了，怎么不叫我？能下地了。我想一个人出来透透气。刚才我没太睡得着，好像千雪过来了。我家风水不好，是他帮着解决问题的。又是他，老太婆，你是离了那个骗子不能活了是吧？住口！一点规矩都没有，整天胡说八道的，说谁是骗子呢？叶千雪啊。不信你问问他俩，叶千雪亲口承认的，他自己什么都不懂，全靠作弊，这还不是骗子呀？不过奶奶，那个千雪啊，他那叫善意的谎言，事出有因，其目的啊，就是为了解决问题。什么叫善意的谎言啊？啊，你来告诉我，你可真有意思，这样的谎话都能编得出来。来，你来告诉我，什么叫善意的谎言？什么又叫恶意的谎言啊？孟小冉，你要是不懂就多学，我可没义务在这儿教你。反正啊，事儿就是这么个事儿。好一个事儿就是这么个事儿，合着最后我解决问题这件事儿，你们是一个字都不提啊！奶奶，真的是小冉铺子的风水不对，你要相信他。啊，干的不错，我累了，我我想去休息。这叫什么事儿啊？别人做一点事儿就吹上天，我做这么大件事儿，已经干得不错，就给我打发了。小冉，你别生气了，我奶奶他们呢，一时半会对你有偏见，这也没办法。以后呢，我会慢慢的让他们接受你的。嗯。叶千雪，没想到你也有落在我手上的一天。不好。不好，千雪有危险。让我看看是哪个不长眼的，居然敢绑架叶家大小姐！谢，找死！王唐，我到底哪里得罪你了？你还这么对我？哼，叶千雪，我真的想不明白，老子当年那么追你。你爱答不理的，现在对于谢家那两个男的，你却舔完哥哥舔弟弟，还不惜为了他们和我王家作对。我是说，王涛，如果你想对付谢家，我们就是天然的盟友啊！少他妈忽悠我！我亲眼看见你帮谢家破我王家布下的风水大阵，你还有什么可狡辩的？什么？谢家的风水阵是你家布下的？当然，可惜我王家功亏一篑啊！不是我，王涛，你找错人了。啊、我亲眼看见你在那儿破阵，师傅，住手！你是谁？千雪，你没事吧？我没事，师傅，快把他抓起来！这就是你家那位大师吗？狗子上，抓住他，我给你一百万。别、啊啊、过来，再过来我掐死他！啊、大师饶命啊！求求你饶了我吧！我知道他全都已经说了。既然东神植物园是你家产地，我可以饶你一命，但是你必须为我办一件事。需要我做什么？大师尽管吩咐。很好，过来，我跟你细说。什么？西城开发区出事了，我马上过去。情况就是这样，对不起谢总，是我没有做好安全管理，请谢总处罚。怎么就你一个人过来？这几个安全员呢？这几个人是小谢总安插进来的，出事后就再也没见过他了。什么？谢通华，这小子就在搞什么鬼？李经理。你先统计好本次事故的伤亡名单，所有抚恤金全部足额发放，少一分我拿你是问。是谢总。小冉，发现什么问题了吗？你那个堂弟这次可是闯了大祸了。怎么了？我在这里
感应到了与魔气的残留。魔气是什么？普通玄师体内都有灵力，但有些玄师为了追求更强大的力量，会选择修炼邪派的功法。体内的灵力被污染后，就变成了魔气。我们一般称这类修士为魔修。所以你的意思是，有魔修在这行动过？对。这次的事故也是魔修所导致的，我怀疑他在布某种邪恶的阵法，但我现在还不确定，需要进一步调查。那我们现在怎么办？走，先去找你那个堂弟。姐，千雪交代我的事情都已经搞定了，这下我就不信搞定那个谢同源。干得漂亮！走，我们去公司找谢同源逼供。别吃了，思敏，你跟我回家吧。回家？我哪有家？我的家全被毁了。滚开！别想抢我的面包。滚开！你个小贱人！你不想套我笑话吗？二开哥哥，你跟我回家吧。好看吗？嗯。再他妈跟着我，老子弄死你！真是一副好坯子，竟然跟燕儿的八字如此相合。小姑娘，你怎么一个人在这里哭呀？沿着这个方向一直往前走。就能得到你想要的东西。师傅，你在干什么呀？我在培养一具上好的躯体。躯体是给师娘的吗？嗯，这人跟你师娘八字相合，是最好的躯体。我指引他前往东城植物园，那里五行属木，木者东枯春荣，犹如人的生死轮回。死在那里的人，体内才会拥有可以复生的生机，这正是五行大阵逆转阴阳的关键所在。不好了，谢总，各大新闻媒体都在报道我们公司的西城开发区的事故，好多受害者的家属都在下面闹事。什么？我不是让陈经理给他们发放了足够的抚恤金吗？陈经理确实是发放了抚恤金，但那些闹事者非说是，说是是什么？他们说这个事故是你故意弄的，为了镇压地下的凶煞，好多人都吵着让你偿命呢。荒唐！我怎么可能做出这种事？走，看看去。你先别去，这显然是一场有预谋的行动。先别下去。那怎么办呀？别急，我先打个电话。<笑>喂，帮我调查一下城西开发区的工地事故，看看背后的人有没有落下把柄。保安孟小姐，你给谁打电话？市民有困难，当然要找城主了。等着吧，很快就会有人找上门来了。奶奶，你怎么来了？我再不来，谢氏集团就被你毁了。同源，我以前只是以为你有些糊涂，没想到你竟然丧心病狂到这种程度。你怎么能干出这种事？这是十几条人命啊！奶奶。你也相信这件事是我故意做的吗？不是你，还能有谁？难道是童华和清泉？他们又没参加城西开发区的建设。奶奶，您是看着我长大的，我是什么人，您还不知道吗？奶奶，其实我还是相信堂弟的。我认为凭他一个人绝对做不出这样的事。也对啊，这堂哥他肯定没什么狠心。但他旁边这个人可就说不一定了。弟弟说的对，奶奶，你想想看，堂弟他根本就不懂风水煞气这些东西，但是他懂啊。对呀、啊，我怎么没有想到这一点？孟小冉蛊惑谢氏集团总裁，残害十几条人命，罪无可赦。来人呐，把他抓去，交给执法队。慢着，怎么说着说着又说到我身上了？
。事故发生之前，我压根就没有去过工地，这个事情跟我有什么关系啊？喂喂喂，口说无凭，你说没去过就没去过。工地门口都有监控的，不信你自己去查呀，看看有没有的。查监控有什么用？你们这些玄师不都会什么隐身术、穿墙术之类的法术吗？查监控又查得了什么呢？你还真搞笑啊！我是玄师，我又不是魔术师，就算会，你又没有证据，你凭什么抓我呀？我们这叫合理的怀疑，把嫌疑人扭送到执法队，他们自然就会去找证据。哼，巧了，你没有我犯罪的证据，我却有你疑似犯罪的证据。你说我是不是应该先把你扭送到执法队啊？你别在这血口喷人啊！我这这工地发生事故的时候，我我当时在酒吧喝酒你，我有不在场的证明，我根本就没去过工地。你慌什么呀？我又没有说是你在工地制造事故的证据。我我我我没。但我们现在掌握的证据已经足够证明你这次的事故与你有关。奶奶。这是谢东华贿赂公积安全员制造事故的证据。根据银行流水表明，在事故之前，他跟这几个安全员都有业务来往。什么？红花，你为什么要做这种事情？奶奶，我没有，你千万不要相信谢同学说的话，我真的没有。这里明明记载了你跟所有安全员的账务往来和见面的时间地点，你还怎么狡辩？奶奶。这事真的只是巧合，我跟那几个安全员本来就是朋友，我之前欠了他们一些赌债，我只是把钱还给他们，还给他们找了一份工作。除此之外，我根本就不知道他们干了什么。你说的都是真的？啊、当然是真的。不信的话，可以把那几个安全员抓起来当面对质。我们也一直在找，可是那些安全员在事发之后都不见。那、哎、你的意思是说，你们根本就没有证据了？对。没有证据的事，你们也敢乱说，信不信我告你们诽谤？奶奶，你从小看着童话长大，他秉性纯良，干不出这种事儿的。要我看，都是这个小妖婆妖言惑众。对，妖言惑众。奶奶，把他抓起来。对，来人呐，把他抓起来！住手！何秘书，你怎么来了？再不来，还不知道你要做出什么事来，把他带走。何秘书，你你为什么要别碰我？别碰我！你干什么？你放开我！何秘书，你抓我孙子干什么？你自己问问他做了什么。奶奶，你相信我，我真的什么都没做。嗯，死到临头还嘴硬，我告诉你，被你收买那些安全员已经全被我抓了，还要狡辩吗？谢东华，你怎么能做出这种事儿来？你对得起我和你爸吗？你对得起你死去的爷爷吗？奶奶，别叫我奶奶，你不是我们谢家的子孙。我和你爷爷从小就教育你们，做人要走正道，做事要讲良心。你这都做的什么事儿啊？奶奶，我只是鬼迷心窍。奶奶，奶奶，救救！哥。堂哥，哥，你救救我！我是被人蛊惑的，我不知道我为什么会做出这种事儿来。哥，告诉我是谁让你做这些事儿的？说不定我可以救你。是，是叶景轩。猜谜的没错，又是他。带走。奶奶，奶奶，救我！奶奶，救不了你。何秘书。最近城里还有别的诡异事情发生吗？有，据群众举报，东城植物园树上有人吊死，但我们的人赶到，人不见了。有没有地图给我看看？有电子版的。这是西城开发区，这是东城植物园，北城有个自来水厂，南城有个燃气厂。我明白了，怎么了，穆小姐？东方属木，所有人死在了树木之中；西方属金，所有人死在了钢铁厂中。这是魔州在布五行大阵，五行大阵吗？之前我在西城开发区工厂现地感受到了残留的魔气
。之前我还不知道为什么，现在可以确定了。那这个魔修破五神大阵干嘛？天地万物都是由金木水火土五行组成，所以五行的阵法功能很多。细微之处的区别就是在于可以让功能千变万化。我们现在还不确定他们具体想要做什么，但是不重要，我们一定要阻止他们的进一步行动。那莫小姐，您是知道下他们要做什么吗？既然是五行，那下一步必然是北城的自来水厂，或者是南城的燃气厂，在这两个地方制造事故，形成煞气，最后再汇集到中央，五行大阵便会被全部激活，届时必将生灵涂炭啊！北城的自来水厂是叶家的，南城的燃气厂是谢家的，我立刻通知城主前往北城制止暴乱，至于南城。交给您了，你放心吧。我们现在立刻召集所有保安前去燃气厂守护南城。好。喂，保安部门，立即召集所有保安到门口集合，快！燕儿，你在下面一定很孤独吧？别怕，我马上就成功了。到时候我接你上来，我们还有很多事没有做呢。这是我为你准备的曲新曲题。你喜欢吗？师傅，谢东华被抓了，现在很多人正在赶往北城自来水厂，我们的计划可能暴露了。那就赶在他们之前立刻行动。小然，你看，燃气厂的所有道路已经全部封闭了，现在连一只蚊子都飞不进来。很好，现在但凡有人轻举妄动，我都会第一时间察觉。不过小冉，我们真的要一直守在这里吗？放心，五行大阵是由五个小的阵法组成。先由东南西北四个阵法分别启动制造足够的煞气，再由中间的开启汇聚煞气，最后再全面开启。从第一个小阵法开启到第四个小阵法开启，中间间隔不能超过七天。你还记得西城开发区事故到现在还有几天吗？四天。对，所以我们只要在守三天就可以了。到时候我一定能把布阵的魔秀给揪出来。所以现在我们的当务之急还是死守。我明白了。我现在就吩咐下去，给守卫燃气厂的保安加工资加餐。喂，不好了，孟小姐，我们来晚了。北城自来水厂关到爆裂，数百吨水冲到厂区，很多工人都被埋在里边了。什么？快，立刻安排救援，再召集城里所有的全师去水厂净化那里的煞气。可是我们调动不了那么多全师。用我的名号。玄师杨尚接力，玄师钱不上，玄师接圣女令，玄师接圣女令，玄师接圣女令。不好了，师傅，玄天圣女已经发出了圣女令，调集江城数百玄师，全部前往水厂，开始清除那里的煞气。南城谢家燃气厂又有重兵把守，我们根本进不去。哼，我就知道你们会坏事。对不起，师傅，我掌控谢家失败，坏了师傅您的计划，请您责罚。既然我早有预测，自然也有准备。南城燃气厂你不用管了，现在我不管你用什么办法，把谢家的人给我抓过来，能抓几个抓几个。是，下去吧。哼，祥天圣女嘛，许久未回山门，也不知道这一代圣女有多少今天。可以行动了，天明，你看，你在看什么？没什么，随便看看。我只是觉得我好像遗漏了什么。什么？你知道那里是哪里吗？不清楚，我看看地图。这个地方风水不好，常年荒废，一直住着一些流浪汉。以前好像是一个什么工厂。哦，对，以前是个什么工厂？好像是烟花爆竹厂。烟花爆竹厂，不好！该死，我早该想到那个地方也是正南。现在怎么办？五行大阵的四方阵法已经全面开启，现在要想阻止他们，恐怕只有一个办法。什么？直捣黄龙，杀入他们的老巢。可是，你知道他们的地址吗？很简单，将这四个出事的地方南北相连，东西相连
他们的交汇点便是他们的老巢所在。这里是，是夜视军的总部。这里是，是夜视军的总部。走，我们快去。你去干嘛？这是我们巡视之间的战斗。是，我得。别可是了，听我的，我去巡视了，蒙修就回来。不行，我得跟你一起去。你去干嘛？说不定还会让我分心。区区一个小小的蒙修而已，我几步完他就回来。回去做好饭菜，等着我。要不我们都回去吧，安安静静的做个普通人，拯救世界什么的，谁爱看谁干去呗。谢谢你，我知道你担心我，但我不是普通人，我是掌管天下百万雄狮的玄天圣女，所有人都可以逃救我，不吗？从小我师傅就教导我们，我们玄师入世当祭救世民，出世则安心起身，现在是祭世救民的时候了。我明白了，那你去吧，一定要注意安全。你放心，我可是最最厉害的圣女大人，天下的百万玄师都是我的属下，我肯定会安全的。区区一个小小的魔秀而已，不足挂齿，解决完他我就走。你呢，快去办公室做好饭菜，等着我回来。嗯、终于来了吗？燕儿，等我回来。就是这儿，任何不去正门，此人一定非常上可。多谢圣女大人夸奖，我陈德忠深感荣幸。你是我太上玄天宗弃徒陈德忠。哈哈，玄通的老儿是这样说的吗？住口！不许这样说我师傅。堂堂当代圣女，如果就这点本事，今天可就出不了这个门了。陈德忠。我听我师傅说，你年轻的时候好歹也是本门派的天才弟子，甚至师傅都准备把宗主之位传给你。你为什么要叛出师门，甚至还成了魔修？这些话留到你打败我，或者我打败你再说吧。有点意思，我可要认真了。陈德忠，有本事你放我出去堂堂正正的对决啊！玄师之间的对决，居然敢设陷阱！哈哈哈哈圣女，我可是魔修啊，你还指望我会堂堂正正的跟你对决吗？不用挣扎，这根绳儿可是用特殊材料制成，任你有天大神通，也不可能挣脱。你，本来我已经准备好了一具上好的躯体，跟我燕儿死。居然给我送上门来一个更好的，那我就客气了。你想要干什么？魔修最邪恶的功法之一——摄魂咒，不知道圣女你有没有听说过？什么？你居然敢对我使用摄魂咒？要是我师傅知道，一定饶不了你。那又如何？过了今晚，等我复活了我的燕儿，我就带她远走高飞，到时候天大地大，谁又奈何得了我？哈哈哈哈哈哈！是，圣女果然厉害，被困住了还能施法。陈德忠，你这绳子也不怎么样嘛，我的手还能解手印，嘴还能念咒语，你凭什么拿捏我？哼，就让你看看我凭什么。生杀阵，起。这是我的地盘，你以为我什么都不准备吗？渔网困敌，阵法杀敌，这可是一个两环杀阵，我看你怎么破。是吗？那我就让你看看，九天神咒、黄黄天飞五雷神咒，给我劈！居然是五雷神咒！小阮，你怎么样了？我没事，就是有点脱力。你怎么来了？我刚回到家，就发现堂姐和奶奶被抓走了，然后城主就带了好多玄师去了叶家，叶千寻也被抓走了。好多玄师，怎么回事啊？我等拜见玄天圣女，恭喜圣女拿下魔修，拯救全城百姓。第一次在公众场合出现。
却是被困在鱼网里，好丢脸。奶奶，您身体没什么大碍，大约就是昨天晚上被人绑走，受了些惊吓。我待会儿呢，给您开两副药，您吃了休息两天就没事了。好，好啊！没想到小冉啊，你的医术也这么好。你要不说，我都不知道，你居然把童渊那么多年的病都给治好了。这没什么的，奶奶，医术本就是我们玄门武术之一啊。不错，但是我听说你们玄门中人都有五弊三缺。放心吧，奶奶，五弊三缺是专门针对泄露天机之人的惩罚。我太上玄天宗乃玄门正宗，更注重修身修心，有破解五弊三缺的办法，您不用担心。那就好，那你和童渊的婚事我就准了。谢谢奶奶，师傅。我回来啦！拜见师傅，不用多礼。你们这是，找了块炭回来。玄通，你个老不识的，连老子都不认识了吗？哈哈哈哈原来是你这个叛徒啊！我都找了你几十年了，这下终于找到了。走，我们找个地方好好聊聊。I can't go back.